আর আমি আর একটা মাসলা বলে দেই কেউ মাইট করবেন না যাদের অন্তত হাঁটা চলার অভ্যাস আছে হাঁটা চলা করে খাইতে পারেন যাইতে পারেন বাথরুম করতে পারেন এরা সিয়ারে নামাজ পড়বেন না কোরআন হাদিসের কোথাও নাই সিয়ারে নামাজ পড়া আমি জানি যারা সিয়ার মেন এখন রাগ হয়ে যাবেন আমার উপর অন গাতা তামার কি ইচ্ছে আমি একটা খাইও না পড়িও না এ মুসলমানের পোলা সিয়ারের মাসলা আজও পর্যন্ত কেউ আবিষ্কার করতে পারে নাই ডাক্তার একটা আবিষ্কার করে দিয়েছে আপনার মাজায় ব্যথা হাড়ে ব্যথা আপনি সিয়ারে আজকে নামাজ পড়বেন সিয়ার একটা দরাই দিয়েছে ঠিক সিয়ার দরাই দিয়ে আপনি আজীবনের লাগি আকাম্মা বানাই দিয়েছে এটা আপনি জানেন নি ঠিক আল্লাহ বলেছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ব্যায়াম হলো নামাজের ব্যায়াম ঠিক আপনার মাজায় ব্যথা আপনি যদি কষ্ট করে রুকু সিজদা করেন আমার মাওলা দেখতাছে যে আমার বান্দা আগে কি সুন্দর নামাজ পড়তো এখন আমার বান্দা পারে না কিন্তু এখন যদি চেষ্টা করেন অনেক আছে সিয়ারে বসে ইক্তেদা করেন খবরদার সিয়ারে বসে ইক্তেদা করবেন না অন্তত যখন আমি দাঁড়াবো আপনি মাশাআল্লাহ দাঁড়াবেন যখন রুকুতে যাব যদি রুকু করার এবিলিটি থাকে আপনার রুকু করতে হবে কারণ নামাজের কয়েকটা ফরজের ভিতর মেন হলো রুকু আর সিজদা আপনি বইয়া বইয়া রুকু করেন সিজদা করেন কই পাইছেন এই শরীয়ত কে বানাই দিছে আপনার এই শরীয়ত খবরদার যারা চেয়ারে আছেন আলহামদুলিল্লাহ ওয়াজ শুনবেন চেয়ারে বইয়া নামাজও চেয়ারে বইয়া পড়বেন কিন্তু শর্ত একটা মনে রাখবেন যতটুকু যে কটা রকম পারেন আপনি দাঁড়ায় পারবেন বইয়া পারবেন রুকু পারবেন ওই কটা ওইভাবে করতে হবে এন্ড সবই যদি আপনি চেয়ারে বইসা পড়েন আমার আল্লাহ কবে তুই যতটুকু আকাম মাছিলি আরো বানাই দিলাম ঠিক আল্লাহর কাছে তওবা করবেন আল্লাহ আমারে কেন এত বানাইলা আমার স্বাস্থ্য ভাই এখনো দাঁড়ায় নামাজ পড়ে আল্লাহ আমার মসজিদের ইমাম সব দাঁড়ায় পড়ে হেরো তো মাজায় ব্যথা কত কষ্ট করে পড়ে কিন্তু চেয়ারে পড়ার শরীয়ত নাই শরীয়তে আছে তুমি নামাজ পড়তে পারো না দাঁড়ায়া খাড়ায় বইয়ে পড়বা বইয়ে পারো না ঠ্যাং বাস করতে পারো ঠ্যাং পশ্চিম দিকে দিয়ে নামাজ পড়ো আমি আল্লাহ তোমার গুনাহ দেব না তুমি কাইতুয়ে নামাজ পড়ো ট্যাক লাগায় নামাজ পড়ো কিন্তু চেয়ারে না চেয়ারেটা নতুন শরীয়ত বানায় দিছে অতএব মনে রাখবেন যতটুকু সময় যতটুকু পারেন আল্লাহর ইবাদত নিষ্কল নির্ভেজাল মাসলা যাই না ইবাদত করবেন ঠিক আল্লাহ আমাদের কবুল করুক যেরকম আমিন আমিন বেজার হইছেন না অনগা এ মুসলমান ভাইরা ভালো করে বুঝেন আমি হাঁটলাম চললাম খাইলাম ব্যবসা করলাম চা খাইলাম বল লাগে গল্প করলাম টিভি দেখলাম সবাই সব কিছু করলাম নামাজে আমি লুলা হই কিছু আছে না নাই মনে রাখেন যারা ওজরে মাকুলি যারা একবারে চলেন না তাদের জন্য একটা সিস্টেম আছে এদের মক্কা শরীফ আপনি দেখবেন হেরেম শরীফে যারা হজ করছেন তাদের টেক লাগাবার ব্যবস্থা আছে মসজিদে এই মাসলা আছে যে তুমি যদি না পারো পশ্চিম দিক পাও দিয়া দাঁড়ায় পড়ার সমস্যা পশ্চিম দিক পা দিয়া ঠ্যাং একবার উঁচা করে দিয়া তুমি নামাজটা পড়ো যদি তোমার বসাও সমস্যা তুমি দাঁড়ায় দাঁড়ে রুকো সেজদা করো যদি সেটাও সমস্যা হয় তোমার নামাজটা কেমনে পড়বা জানো সিয়ারে বসবা টেক লাগাইয়া তাও তোমার সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পশ্চিম দিকে থাকতে হবে এবং তোমার নামাজের যতটুকু রোকন গুলো তুমি দাঁড়ায় পারো ওই ওই দাঁড়ানো অবস্থায় যে করা তোমার শক্তি আছে ওই রোকন গুলো ওইভাবে আদায় করবা এখন আমি দেখি সিয়ারে যাবো মাসলা ধরাই দিছে ডাক্তারে হেরা বই আর সব করে কথা কন না কেন মিথ্যা কথা কইছি আমি এটা বানানো শরীয়ত আল্লাহ কোন দিন কোন বান্দারে ইবাদা চাপাইয়া জুলুম করে দেয় নাই তাহলে আল্লাহ জালেম হয়ে যাবে না উজবিল্লাহ বলেন আমার আল্লাহর নাম হলো রহমান আল্লাহর নাম কি জোরে বলেন না কেন আল্লাহর নাম কি তুমি কোন ইবাদত আপনার পরে জুলুম করবে না যে তুই পারবি না ওইটা করবি এটা আল্লাহ জীবন করবে না কিন্তু আমি বানাই নিতে পারবো না শরীয়ত আল্লাহ আমাদের বোঝার তৌফিক দান করুক যেন কেন আমিন रहमान दुनिया सबा बाप लगे 
কথা কম না কেন সব ভাব লাগছে আবদুল্লার আগে ফিটিং কস আবদুল্লার ভিতর আমার নবীর নোটটা ক্যাপাসিটি করে বসা আবদুল্লাহ যেন সহ্য করতে পারে কারণ আমার নবীর নূর এতই ক চমৎকার গো আমার নবীর আলামত যেই নবীর মধ্যে যাবে ওই নবীর বিমান বেড়ে যাবে আমার নবীর ডিমান্ড দেয়া হইল নূর দেয়া হইল ইব্রাহিম নবীর মধ্যে ইব্রাহিম নবীর চেহারা এরকম হয়ে গেল বাজার নবুয়াত প্রাপ্তির পরে ইব্রাহিম নবীর চেহারা এত উজ্জ্বল হয়ে গেল যখন আমার নবীর নূরকে ফিটিং দেয়া হলো ইব্রাহিম নবী যেখানেই যায় মানুষগুলা পাগল হইয়া যায় ইব্রাহিম নবী বিয়ে করব বিয়ের টাইম হয়ে গেল আল্লাহর পায়ে গমা ইব্রাহিম খাসানায় মার্ক মিশরের আর প্যালেস্টাইনের মাঝখান দিয়ে আল্লাহর কুতুব যাইতেছে খাজানায় মার্ক একটা জেলা একটা প্রদেশ তদনীনকালে যখনই আল্লাহর বান্দা যাচ্ছেন রিমিন টাইমে দেখতেছে শত শত ছেলেরা লাইন দিয়ে ঘোরার পরে সওয়ার হইয়া বিয়ে করতে যায় ইব্রাহিম নবী জিজ্ঞাস করলেন ভাই আপনারা কই যান একটা ছেলে ক্ষমতার দাপটে বলে ফেলেছে দেখবেন ক্ষমতার দাপটে অনেকে আছে দরারে সরা মনে করে আমি অমুক চিনেন না মানে আরে বেটা তোমার সিনার কি আছে তোমার ভিতর হাত পাও যেমন আছে আমার মৌলা আমার ভিতর কোন কোন দিয়েছে হ্যাঁ তোমার ক্ষমতা আছে একটা টাকা আছে কিন্তু এটা স্থায়ী না কিন্তু স্থায়ী হলে একটা জিনিস সেটা হলো নে কেমন কথা কম এইটা যার আছে সে হলো বড় বাহাদুর ইব্রাহিম নবীর মাথায় পাকড়ি এদিক দিয়ে নমরুদের লাগে গ্যাঞ্জাম করে বর্ষে দেওয়া এদিকে মা মরতে কয় বাপ মরতে কয় তুই মরতে পারোস না তুই দেশ ছেড়ে যেতে পারোস না যে মার গর্বে জন্ম যে মাই কয় যে দেশ ছেড়ে যেতে পারোস না ওই দেশে থেকে লাভ কি আল্লাহ পয়গম্বর মনের দুঃখে চলে যাইতেছে জেরুজালামে চলে যাবে যখন যাইতেছে দেখে খাল পার দিয়ে হাটে এত সুন্দর শহর যে শহরের যিনি হলেন সৌদাগার ওই লোকটা এতই ভালো মানুষ ওই লোকটার ভিতরে জুলুমের কোন সিস্টেম নাই ইব্রাহিম নবী জিজ্ঞেস করলেন এত সুন্দর শহর এই শহরের মালিককে সবাই কয় অমুক ইব্রাহিম নবী কয় না এই শহরের মালিক আল্লাহ আপনাকে বাংলাদেশের মালিককে এই কথা শুনি ইব্রাহিম নবী আফসোস করে আর বলে আল্লাহ রে তোমার দুরিয়াওরা কয় আমা গো আল্লাহ তুমি এই দুনিয়া বানাইছো শেষ করে দিবা কিন্তু মালিক রে এরা কয় আমা গো যাই হোক ভাই তোমরা কই যাও যাচ্ছে এই জামানার খাজানায় মোক নামক স্থানের সৌদাগার প্রেসিডেন্টের মেয়ের বিয়া নাম তার সায়রা দুনিয়ার নিয়ম হলো পোলা চয়েস মাইয়া চয়েস করা আর এই মহিলা এমন কোয়ালিটির মহিলা সে পোলা চয়েস করে বিয়ে বইব দামি দামি এমপি মন্ত্রী পোলা পান সব গেছে ইব্রাহিম নবী আল্লাহর সাথে পরামর্শ করে ও আল্লাহ তুমি যদি একবার মানে বলত আমি একটু বিয়া না করি একটু বিয়ার অনুষ্ঠানটা দেখতে যাই আল্লাহ কয় মন যখন খারাপ যায় দেখ পোলা গো বিয়া কেমনি হয় প্রেসিডেন্টের পোলা গো বিয়া ইব্রাহিম আল্লাহর পায়গম্বর রাজপ্রেসাদের সামনে দাঁড়াইয়া মনে মনে ভাবে ভাইগনা লুত তো আমার সঙ্গে আছে ও ভাইগনা লু জিমামা মামু ভাইগনা যেখানে বিপদ নাই এখন মামু ভাইগনা যেখানে বিপদ আছে সেখানে ভাইগনা যদি মামু ও সম্পদ দাবি করে কথা কেন না কে আল্লাহর পায়গম্বর বলতেছে দোনো জন্তু নবী নবী এখনো হয় নাই হবে হবে বাপ আলহামদুলিল্লাহ 
মামুটু খারাও তো তোমার চেহারা মেটা আমি হিতা মিতা সোজা করে দিই যেগুলো খারাইছি বিয়ে করার লাগে সেরি চয়েস করবো একটাও তো পছন্দ হয় না মামু আমার মন কয় তুমি খারাইলে যদি সত্যিকারে বাদশার মাইয়ার চেহারা দেখে কারো বিয়ে করে চরিত্র দেখে বিয়ে করে কারো কোয়ালিটি দেখে বিয়ে করে কোয়ালিটি সম্পূর্ণ মানুষ তুমি তোমারই চয়েস করবো निरंजन खेले इब्राहिम नबी जो दाड़ा परामर्श कर शिल्पपतर मरार पर सम्पतर मालिक जमाई है लास्ट बेटा जमाई अवलम्बन कर मानस विन आगे गेट सजाय रखे लागे क्या चरित्रवान कष्ट ख्याल विश्वनबी जो मे दिसे एक बारे सदा सीधे भाव दिसे और उलम एक्रम देखें विदा सीधा कर दाम दिए अने के कहते आलम के को क्वालिटी आसे नहीं मानसर खात पड़े नहीं आसले खात आपनाराओ आग कर देखें कारा भलो खतार लोक नबी जेटा कर उलम एक्रम कर ले खात जो नहीं आबू जे हिल्ला कर सो कर ले तुमको जोर आसे क्योंकि मरार पर बुझा का को खाए जोर आ गरमे क्षमत गरमे सोसाइटी पुपाइटर कारण करें क्योंकि माफ कर दिव माफो करबेंहकार देखें आल्ला बेजार हो जाए घटकाली कर महाराणा दिए अबू ताले तक तो नबीर बस मात्र पचिस बस बालक मानुष कथा <laughs> खुलिलिर 
দাঁড়াই দিছে একবারে সাদা সিধা মাথায় এর মধ্যে ডাল খিল লাগাই দিয়া পাগড়িটা মাথায় হাতে একটা লাঠি আ দেখতে কি চমৎকার মা সাইরা সকাল বালাই বান্ধবীদের বলতেছে বান্ধবীরা রে আজকে আমার কপাল খুলে যাবে কয় কে আমার মন বলতেছে আজকে আমার জামাই আমার ঘরের দরজায় বান্ধবীরা বলে প্রতিদিনই তো সাজায় দেয় ফুলের ডালা হাতে দিয়ে দেয় ফুলের মালা দিয়ে দেয় ওই জামানায় বিবাহের প্রথা ছিল ফুলের মালা পড়াই দিতেন এটাই ছিল বিয়া পরে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে কয়েকজন সাক্ষী রেখে বিয়ে হয়ে যেত যে জামানার যে প্রথা বাইরা যখন এই কথা বলছে বলার সঙ্গে সঙ্গে বান্ধবীরা বলতেছে তুমি যে বিয়ে করবা যদি আজকে সয়েজ নয় এই এলাকায় বলো তো এই জামানায় তোমার এত সুন্দর দামি ফ্যামিলি ছেলের আর কই পাইবা সব মন্ত্রী পোলা গুলো আইছে তোমার দেখতে चिरसंगी बाबार हुकुम पालन कर सामने जित मन थे कारण जारे स्वप्ने देखी तारे ना पाइले तो दाड़ाए जबते तुम मौला दुनिया सब नबी कल कबुल कर बंधु बनाइए कबरे जो